Hello Alors aujourd'hui, c'est le grand jour. Nous apprenons à compter jusqu'à 100, de 20 à 100. Nous savons déjà compter jusqu'à 20. Il ne nous manque plus que de 20 à 100. Heureusement pour nous, ce n'est pas aussi compliqué que le français. C'est très logique, vous allez voir. C'est parti D'abord, nous commençons par les dizaines. Vous connaissez, vous connaissez déjà le 10 et le 20, mais révisons-les pour voir la suite. Ten, ten, twenty, twenty, thirty, thirty, forty, forty, fifty, fifty, sixty. 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. Voilà pour les dizaines et les chiffres ronds. Maintenant, vous avez peut-être noté la différence de terminaison entre les chiffres qui sont entre 13 et 19. Où la terminaison est longue, c'est teen, T-E-E-N, teen. Et les autres, les chiffres ronds, 20, 30, 40, etc., c'est t, T-Y, t, c'est court. Teen et t. Donc vous avez peut-être vu ce mot teen, T-E-E-N, quelque part, qui vient de teenager. Et teenager, c'est en fait les adolescents. Les adolescents qui ont évidemment entre 13 et 19 ans. Donc, c'est cette partie-là, entre 13 et 19, qui va avoir une terminaison longue, teen, et les autres, les chiffres ronds, 20, 30, 40, etc., qui auront le t, t, y, qui est une terminaison courte. T, teen, t. Voyons quelques exemples. Vous avez, par exemple, entre euh, 13 et 30. 13 sera 13. Et 30 sera 30. D'accord 13, 30. Entre 60, et, entre 60 et 16, par exemple. 16 sera 16. Et 60 sera 60. Donc après, après ça, il ne reste plus qu'à combler entre les chiffres ronds. Donc... C'est tout simple, il suffit de connaître les unités que nous avons vues dans une vidéo précédente. Vous ajoutez l'unité à la dizaine et voilà, le tour est joué. Par exemple, euh, 23, 23, tout simplement, 23. Voyons quelques exemples pour terminer cette petite leçon. 25, 25, 34. 34, 44, 43, 46, 46, 68, 68, 71, 71, 82, 82, 95, 95. Voilà, vous savez maintenant compter jusqu'à 100. C'est très utile. Révisez si vous en avez besoin. Et nous nous voyons dans, la, dans une prochaine vidéo. Au revoir. Goodbye. See you soon.